పుస్తక ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న హైదరాబాద్ నేషనల్ బుక్ ఫెయిర్ హైదరాబాద్లోని ఎంటర్ స్టేడియంలో ప్రారంభమైంది ఇది ఈ నెల ఇరవై మూడున తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ ప్రారంభించారు ఈ బుక్ ఫెయిర్లో దాదాపు మూడు వందల ముప్పై స్టాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అమ్మకదారులు అదేవిధంగా నిర్వాహకులు సో పట్టణంపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు కవులు రచయితలు చాలామంది ఈ బుక్ ఫెయిర్కు వచ్చారు సో ఈ బుక్ ఫెయిర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి ఈ బుక్ ఫెయిర్లో ఎలాంటి పుస్తకాలు లభిస్తాయి అదేవిధంగా ఎలాంటి భాషకు సంబంధించిన పుస్తకాలు లభిస్తాయి అదేవిధంగా నిర్వహణ ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాలు మాత్రం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్లో వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్స్ స్టాల్ దగ్గర ఉన్నాం సో వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్ నిర్వా నిర్వాహకుడితో మాట్లాడి ఎలాంటి పుస్తకాలు ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు వీళ్ళ స్టాల్ స్పెషాలిటీ అని తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి మీ స్టాల్ ఒక స్పెషాలిటీ అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు అసలు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు నిర్వహణకు మీకు ఎలాంటి ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఇక్కడ మీరు నిర్వహించడానికి ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నానండి మొట్టమొదటిసారి నేను బంగారం మీద ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేశాను చేసినప్పుడు దాన్ని ఇండివిజువల్గా బయట అమ్ముకునే సొంతంగా నేను రీడర్స్కి దగ్గరగా ఉంటే ఆ పుస్తకంలో ఏముంది అనేది వివరిస్తూ ఎక్కువగా రీడర్కి దగ్గర కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని దాంతో స్టాల్ పార్టిసిపేట్ జరిగింది అప్పటి నుంచి రెగ్యులర్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూసినప్పుడు అయితే మేము రోటి పచ్చళ్ళు అని ఒక నూతన కాన్సెప్ట్ని డిజైన్ చేసి దాన్ని చేశాము ఆ రోటి పచ్చళ్ళు గత మూడు సంవత్సరాలుగా కూడాను పాఠకులు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు ఏంటంటే రోటి పచ్చళ్ళకి సంబంధించి ఒకటి ఆరోగ్యము రెండవది కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరచడము రుచి ఈ మూడు అంశాలని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని దాన్ని చేయడం జరిగింది వందకు పైగా పచ్చళ్ళతోటి మేము పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేసాం అనమాట అలాగే ఇతర మిత్రులు రాసిన పుస్తకాలు ఇలా చాలా పుస్తకాలని మేము రెగ్యులర్గా పబ్లిష్ చేయటము ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయటము పాఠకులకి డిస్కౌంట్ తోటి అందించడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట పాఠకుల నుంచి మా ప్రయత్నానికి మంచి స్పందన లభిస్తుంది గత ఎనిమిదేళ్ళు కూడా మేము తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ కాకినాడ వైజాగ్ ఒంగోలు ఇట్లా మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా ప్రదర్శనలకు వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు మీకు ఇక్కడ ఈ బుక్ ఫెయిర్లు పుస్తకాలు దొరుకుతాయి ఎలాంటి పుస్తకాలు దొరుకుతాయి నా పేరు విజయ్ అండి నేను తారనక నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ రకరకాల బుక్స్ ఉన్నాయి బుక్స్లో వచ్చేసి ముఖ్యంగా ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలు అదేవిధంగా మన పద్యాలకు సంబంధించిన విషయాలు పా పురాతనమైన గ్రంథాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి గౌతమ్ గౌతమ్ బుద్ధుడి చరిత్ర అయితే ఉంది ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికత విషయాలకు సంబంధించి వివేకానందుడి చరిత్ర సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఈ బుక్ ఫెయిర్ అరేంజ్ చేయడం అనేది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది పుస్తక ప్రియులకు రకరకాల పుస్తకాలు అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు చాలా ఆనందంగా ఉంది కాకపోతే నా యొక్క సజెషన్ ఏంటి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే పుస్తకాల ధరలు కొంచెం తగ్గిస్తే అలాంటి విద్యార్థులు ఎక్కువ పుస్తకాలు కొని ఎక్కువ చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి కొంచెం ఇది ప్రభుత్వం వారు ఆలోచించి పుస్తకాల ధర తగ్గించాలని కోరుకుంటున్నాను బుక్ ఫెయిర్లో స్టాల్ నెంబర్ అరవై రెండు అరవై మూడు మంచి పుస్తకం అనే పేరే పెట్టారు సో స్టాల్ నిర్వాహకురాలు ఉన్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం మేము ఇప్పటికి దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సర పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ బుక్ ఫెయిర్లో పాల్గొంటున్నాం అండి ప్రతి సంవత్సరం మాకు బాగానే ఉంటుంది రెస్పాన్స్ ఎందుకనంటే మా స్టాల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే పిల్లల పుస్తకాలు పిల్లల పుస్తకాలు కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే కేటగిరీ వైజ్ ఏజ్కి వీలుగా ఉండేటట్లు అంటే చిన్నపిల్లలకి అయితే పెద్ద అక్షరాలు ఉండి రంగురంగుల బొమ్మలు ఉండి అట్రాక్టివ్గా ఉండి వాళ్ళకి చూడాలి చదవాలి అని అనిపించేటట్టుగా తయారు చేస్తున్నాము అట్లాగే కొంచెం మెల్లంగా వయసు పెరిగిన కొద్ది పిల్లలకి బొమ్మలు తగ్గించి 
కొంచెం మ్యాటర్ ఉండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉండేట్టుగా ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అవి ఉంటున్నాయి కాబట్టి అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం మీదనే శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు అట్లా దాని మూలాన తెలుగు వాళ్ళు ఇష్టంగా చదువుకోవాలి కష్టపడకుండా నేర్చుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా తయారు చేయాలి అని అనేసి మా ఉద్దేశం అండి ఆ ఉద్దేశంతో మేము గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా పుస్తకాలను తీసుకొస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని కొత్త పుస్తకాలు వస్తూనే ఉంటాయి ఎగ్జిబిషన్ టైం కనే కాదు మామూలుగా కూడా కొత్త పుస్తకాలు వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ రీప్రింట్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ రకంగా మేము చేస్తున్నాం అట్లాగే తెలుగు మీడియం పిల్లలకి సైన్స్లో పుస్తకాలు అంతగా ఉండడం లేదు అదే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళైతే నెట్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఒక చోటు నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు సో ఆ రకంగా సైన్స్ మీద ఒక ముప్పై రెండు పుస్తకాలు ముప్పై రెండు విషయాల మీద అంటే భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఎలా తెలుసుకున్నారు సముద్రం లోతులో ఏముందని అనేది ఎట్లా తెలుసుకున్నారు అట్లాగే సూక్ష్మ క్రిములు రక్తం అట్లా ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద అట్లా ముప్పై రెండు టాపిక్స్ మీద ముప్పై రెండు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చాం సార్ ఐజా కస్ మూవీ అవి కొన్ని ఉన్నాయి తర్వాత కొన్ని పుస్తకాలను ఎట్లా అంటే బైలింగోల్ అని అంటాం మేము బైలింగోల్ అని అంటే ఒక ఒకటే పుస్తకంలో పైన తెలుగు ఉంటుంది మధ్యలో బొమ్మ ఉంటుంది కిందన ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఒకటే పుస్తకంలో రెండు భాషల్లో ఉంటుంది అనమాట దాని మూలాన ఏంటంటే తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనని మాకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది విలేజెస్ నుంచి కానీ అట్లా కానీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు కొంతమంది మాత్రం తెలుగు కూడా చదువుతున్నారు అని అనేది చెప్తారు కాకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటున్నారు అనేది చెప్తుంటారు సో ఆబ్వియస్లీ అది అంటే కొంతమందికి మాత్రమే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అర్థమైంది ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలకి బట్ దాని మూలాన ఏం చేస్తున్నామంటే పుస్తకాలతో స్నేహం అని ఒక సిరీస్ తీసుకొచ్చాం అవి అల్టిమేట్గా వంద పుస్తకాలు తీసుకురావాలండి వంద పుస్తకాలు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ పుస్తకాలు జీరో లెవెల్ నుంచి త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో వంద పుస్తకాలు ఉంటాయి త్రీ లెవెల్స్లోను ఆ వంద పుస్తకాలు చదివేసరికి వాళ్ళు ధారాళంగా తెలుగు చదవడం నేర్చుకోవాలి అనేది ఉద్దేశం ఇప్పటికీ అరవై పుస్తకాలు తీసుకొచ్చాం చెప్పండి మీరు ఎక్కువ స్పెషల్గా చిల్డ్రన్స్ కోసం వచ్చినట్టున్నారు సో మీ చిల్డ్రన్స్ కోసం ఎలాంటి బుక్స్ ఇక్కడ ఈ బుక్ ఫేర్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ బుక్ ఫేర్ మేము ఇప్పుడు కాదు మేము ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో కూడా వచ్చాము ఇక్కడ మా పిల్లలకు సంబంధించిన ఆల్ఫాబెట్స్ బుక్స్ కానీ లేదంటే చిన్న మోరల్ స్టోరీస్ కానీ పిల్లలకు వెజిటేబుల్స్ అట్లాంటి వాటి అన్నిటిని మనకు పెద్దలకు సంబంధించిన బుక్స్ కూడా అన్నిటి కోసం అని చూసాము ఈ బుక్స్ బుక్ ఫేర్ ఇంతకుముందు బాగా నచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాము సో మా పిల్లలకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు బుక్స్ ఫేర్స్ అంత నిర్వాహకులు కానీ వీళ్ళు బాగా ఉన్నారు బుక్స్ బుక్ స్టాల్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అన్ని రకాల బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకు ఒకే దగ్గర అన్ని రకాల బుక్స్ అవైలబుల్ అయినట్టు ఎక్కడ దొరకదు కాబట్టి ఇక్కడ మాకు అన్నిటికీ బుక్స్ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి మనం అందరం ముందు దీని అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి మనకు పిల్లలకు సంబంధించిన కావచ్చు మనకు సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వాటి కావచ్చు అన్ని రకాల బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు అందరూ వచ్చి వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మరో బుక్ స్టాల్ వద్ద ఉన్నాం ఈ బుక్ స్టాల్ వద్ద ఎక్కువ భక్తికి సంబంధించిన పుస్తకాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ బుక్ స్టాల్ నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ భక్తికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన అంటే ఎలాంటి పుస్తకాలు నమ్ముతున్నారు అదేవిధంగా పుస్తకాలు కొనేవాళ్ళు ఏమంటున్నారు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఇది మేము ప్రతి బుక్ ఫెయిర్లోనూ పాల్గొంటాం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక బుక్లు ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత ఎందుకంటే అందరూ తప్పుదారి పట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏంటి గుర్తించకుండా వాళ్ళు ఎవరు భగవంతుడు ఎవరు ఇది తెలియక ఎవరు చెప్పింది వాళ్ళు వినేసి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇది దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాస్తవం ఏంటో తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు తప్పుదారి పట్టేస్తున్నారు సో ఇది మా ప్రయత్నం ఏంటంటే ప్రభుపాల ద్వారా ఇది ఇది ఉర్దూలో ప్రచురించబడింది భగవద్గీత సో ఈయన మా సంస్థాపక ఆచార్యులు ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాల వారు వీరు కృష్ణుడు బ్రహ్మ నారద వ్యాస మధ్వాచార్య ఆ లైన్లో ముప్పై రెండు ఆచార్యులు సో కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు ఏమాం పరంపర ప్రాప్తం ఏమాం రాజరేష్ అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని మనం గురు శిష్యు పరంపర ద్వారా స్వీకరించాలి సో ఈయన ముప్పై రెండు ఆచార్యులు కృష్ణ బ్రహ్మ నారద వ్యాస సో ముప్పై రెండు ఆచార్యులు సో ఇది పరంపర నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని యథాతథం అన్నారు ఉర్దూలో భగవద్గీత అసలీ సూరత్మే అలాగే మీరు తెలుగులో చూసినట్టయితే యథాతథం 
సో ఇది భగవద్గీత గురించి వాళ్ళకి అవగాహన అంటే ఈ మానవ జీవితం ఎందుకు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఎలా మనం మన జీవితాన్ని గడపాలి అనేది మనం ఈ భగవద్గీత ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు సో అలాగే భగవద్గీతని సీరియస్గా తీసుకోవడానికి కావాల్సిన అన్ని పుస్తకాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి అలాగే భాగవతం కూడా రండి ఇది శ్రీమద్ భాగవతం వేదవ్యాసుడు నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్లు పన్నెండు పద్దెనిమిది పురాణాలు నాలుగు వేదాలు మహాభారతం అన్నీ రచించిన తర్వాత కూడా ఆయనకి తృప్తి కలగలేదు సో వాళ్ళ గురువు గారు ఆయన నారద ముని అడిగారు అయ్యా నేను ఎన్ని రచించినా కూడా నాకు ఆ తృప్తి రావట్లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నారద ముని వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఏంటి నువ్వు భగవంతుడి గురించి రాయలేదు అందుకే ఆయన ఈ శ్రీమద్ భాగవతం రచించారు అప్పుడు మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అందరూ దీని యొక్క ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రతి ఇంట్లోనూ భగవద్గీత చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి పోకపోతే వాళ్ళకి చాక్లెట్ ఇచ్చో లేకపోతే కోప్పడో లేకపోతే బుజ్జిగించో ఏదో చేసి వాళ్ళు స్కూల్ పంపిస్తున్నారు అలాగే మనం భగవద్గీతని వాళ్ళకి బుజ్జిగించో లేకపోతే ఏదైనా లాల్సా ఇచ్చో వాళ్ళకి భగవద్గీత చదివించాలి మనం ఓన్లీ శరీరానికి కావాల్సిన భౌతిక చదువుల కంటే ఆత్మకు సంబంధించిన ఆత్మజ్ఞానాన్ని కంపల్సరీ మనం మన పిల్లలకి ఇవ్వాలి అది మా విజ్ఞప్తి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ ఎలాంటి బుక్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ బుక్స్ ఇక్కడ దొరికితే నెల మేము ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సివిల్స్ అందుకే ఇక్కడ వచ్చినాము యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అలాగే మన మైండ్కి సంబంధించినవి హౌ టు థింక్ మన థింకింగ్ కెపాసిటీ ఎట్లా పెంపొందించుకోవాలి ఆ విధంగా అనేక పుస్తకాలు ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఎక్కడ దొరకని పుస్తకాలు కూడా వెతికిన ఎక్కడ దొరకని పుస్తకాలు కూడా ఇక్కడ అరుదైన పుస్తకాలు కూడా చాలా ఇక్కడ లభిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ వ్యక్తిత్వాన్ని వికాస పుస్తకాలే కాకుండా అనేక ఇప్పుడు కవితలు చరిత్ర అన్ని బుక్కాలు మనకి ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఇది ఒక ఏమని చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క పుస్తకానికి మనం ఇక్కడ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడికి వస్తే చాలా మనకు ప్రతి ఒక్క పుస్తకాలు మనకి ఇక్కడ లభిస్తుంది బుక్కులు చదవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక ఖచ్చితంగా రావాల్సిన ప్రదేశం ఇది విద్యార్థులు ముఖ్యంగా రావాల్సిన ప్రదేశం ప్రస్తుతం మనం ఇంకో బుక్ స్టాల్ దగ్గర ఉన్నాం సో ఈ దివ్య వేదవాణి అని దాదాపు ముప్పై ఐదు కేజీల పుస్తకం ఇది సో ఈ బుక్ స్టాల్లో ఇది చాలా ప్రత్యేకత అసలు ఈ బుక్ ప్రత్యేకత ఏంటి దీన్ని ఎలా మోసుకెళ్తారు అసలు దీని దీనిపైన పాఠకులు ఏమంటున్నారు ఆ నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి అసలు ఈ బుక్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి ఇంత పెద్ద బుక్ మామూలుగా ఇప్పుడు కేజీ ఉంటేనే తీసుకుని వెళ్ళని పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇంత ముప్పై ఐదు కేజీల బుక్ సార్ కొనే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అసలు మీకు ఇంత పెద్ద బుక్ తయారు చేయడానికి అసలు ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు ఈ బుక్ యొక్క ప్రఖ్యా ప్రత్యేకత పరమేశ్వరుడు అనంతమైనటువంటి సృష్టిని చేసి మానవ జాతికి వేదాలను ఇచ్చాడు ఆ వేదమే పరమేశ్వరుని యొక్క వాణి కాబట్టి దాన్ని దివ్య వేదవాణిగా ఈ నాలుగు వేదాలను తెలుగులో టీకా తాత్పర్యంతో ముద్రించాము మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు దీనికి భాష్యం రచించారు సంస్కృతంలో హిందీలో అలాంటి దివ్యమైనటువంటి గ్రంథాన్ని మేము ఈ యొక్క వృద్గ్రంథంగా ముద్రణ చేశాము ప్రపంచంలో వేదం ఎంత గొప్పదో అంత పెద్దగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని ముద్రించాము మీరు అన్నట్లుగా ముప్పై కిలోల బరువు ఉన్న దీన్ని చేయడానికి అక్కడ నాలుగు భాగాలుగా ముద్రించామండి నాలుగు భాగాలుగా బైండింగ్ చేసాము అక్కడ కనిపిస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ నలభై రెండు భాగాలుగా కూడా ఇక్కడ చూడండి నలభై రెండు భాగాలుగా కూడా మేము ఈ యొక్క నాలుగు వేదాలను టీకా తాత్పర్యయుక్తంగా ముద్రించాం ఈ నాలుగు వేదాల భాషలు నలభై రెండు భాగాలుగా కాబట్టి ప్రపంచంలో ఆది గ్రంథం ఎలా ఉందో వేదము అలాంటి గ్రంథాలను మేము తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా విస్తారంగా అనువదించి ముద్రించడం జరిగిందండి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారిల వారికి మొట్టమొదటి గ్రంథాన్ని గత సంవత్సరం అందించడం జరిగింది తర్వాత ఉప ఉప రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర కూడా ఈ యొక్క గ్రంథాలు పంపించడం జరిగిందండి వారు చాలా ఆశ్చర్యపోయి ప్రశంసించారు మమ్మలను ఇంకా మన సీఎం గారి వెనకాల ఎప్పుడు మీరు టీవీలో చూస్తుంటారు వారి వెనకాల యొక్క వేద భగవాన్ అనే గ్రంథం కనిపిస్తుంటుంది
చెప్పండి మీకు ఈ బుక్ ఫేర్ ఎలా తెలుసు సాహిత్యం సంబంధించిన పుస్తకాల గురించి వచ్చి అని చెప్తున్నారు సో మీకు సాహిత్యానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎందుకు అని అనిపించింది మేము లాస్ట్ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఫేర్కి వస్తామండి సాహిత్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సాహిత్యం గురించి కొత్త విషయాలు ఏమున్నా సరే ప్రతి సంవత్సరం ఈ బుక్ ఫేర్లో తెలుసుకొని కొత్తవి ఏమున్నా సరే ఇక్కడ తీసుకుని చదువుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ తెలుగు అలాగే మా ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన లిటరేచర్ మొత్తం చక్కగా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ మీద చదువుతాం అలాగే కొత్తగా ఈ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పడింది తెలంగాణకు సంబంధించి కొత్త విషయాలు ఏంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏమేమి ఆర్కిటెక్చర్కి సంబంధించిన ఇట్లాంటివన్నీ ఇక్కడ ఏర్పరిచి అలాగే మంచి పెద్దవాళ్ళు పిలిచి మాట్లాడించడం ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏంటంటే మాకు ఈ సంస్కృతి గురించి బాగా అవగాహన వస్తుంది ఇక్కడ బుక్ ఫేర్ వల్ల చాలా ప్రయోజనం జరిగిందని అనిపించింది ప్రస్తుతం మనతో ఆల్రెడీ బుక్స్ కొన్న విద్యార్థి ఉన్నాడు ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం అసలు ఈ బుక్స్ ఎందుకు కొన్నాడు ఈ బుక్స్ కొనడానికి అసలు ఆయన కారణం ఏందనే విషయం తెలుసుకున్నాం చెప్పండి సార్ మా పేరు రాజు అండి మాది వరంగల్ ఈ బుక్ ఫేర్కి ఇది రావడం పదో సార్ అండి పీపుల్స్ ప్లాజాలో పెట్టినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం మాకు ఇది ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం ఇది ఇది నేను ఇక్కడ కొన్నటువంటి పాశ్చాత్య రాజనీతి తత్వ శాస్త్రం అండి దీనిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫర్స్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ వారు అందించినటువంటి ఆలోచనలు సిద్ధాంతాలు పాలనకు సంబంధించి పరిపాలనకు సంబంధించి అది కారణం మార్క్స్ కావచ్చు లేదంటే ఫ్యాసిజాన్ని చేసినటువంటి ఇంకా మిగతా కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ కావచ్చు నీషే కావచ్చు ఫిలాసఫర్ చాలా అరిస్టాటిల్ సోక్రటిస్ ప్లేటో ఇలాంటి పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి అలా అనేక కొత్త కొత్త విషయాలు చెప్పినటువంటి శా తత్వవేత్తలు కావచ్చు వారందరికీ సంబంధించినటువంటి పుస్తకాన్ని నేను ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఇది ఎక్కడా కూడా మనకు దొరకదండి ఫేర్లో మాత్రమే మనకి ఈ బుక్ దొరికి దొరకడం జరిగింది ఇలాంటి అనేక అంటే రేర్ బుక్స్ ఎక్కడ దొరకనటువంటి బుక్స్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఎందుకంటే మనం ఈ బుక్ ఫేర్లో అనేక ప్రాచీన పుస్తకాలకు సంబంధించి ఒక మూడు వందల స్టాల్స్ మూడు వందలకి ఎక్కువ మూడు వందల ముప్పై స్టాల్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సంబంధించిన పుస్తకాలను మనకు అందిస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి పుస్తక ప్రదర్శనను ఐ కమ్ హియర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ రీడ్ ఫిక్షన్ బుక్స్ అలాట్ ఐ వాట్ మోర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఆర్ ట్వంటీ బుక్స్ దిస్ బుక్ ఎగ్జిబిషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ విద్యార్థులకు సంబంధించి పుస్తకాలు కొనడానికి ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళ మాటలు తెలుసుకుందాం చెప్పండి మీరు ఈ బుక్స్ ఎందుకు కొంటున్నారు స్పెషల్ గా ఈ బుక్స్ లో స్పెషాలిటీ ఏముంది ఈ బుక్స్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి మీకు ఎలా తెలుసు ప్రతి ఇయర్ ఇక్కడ నుంచే ఇట్లాంటి బుక్స్ తీసుకుంటాము ఇంకా ఇలాంటి బుక్స్ విమ్పి కిడ్స్ అలాంటి బుక్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి చదవడానికి అండ్ చిన్న పిల్లలకి లైక్ నా ఏజ్ వాళ్ళకి చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇట్లాంటి బుక్స్ చదవడం వల్ల యాక్చువల్ గా నేను గ్రూప్ టూ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యానండి నేను గ్రూప్ టూ సర్వెంట్ని ఐ సెలెక్టెడ్ ఫర్ గ్రూప్ టూ అందులో నాది తెలుగు లిటరేచర్ తెలుగు సాహిత్యం అనేది ఒక ఆప్షనల్గా ఉండేది ఆ టైంలో చదివిన పుస్తకాలన్నీ కూడా లైఫ్లో తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెంగా చదివినవి ఇప్పుడు పూర్తిగా విపులంగా చదవాలనే కోరిక చాలా ఉండేది అంతేకాకుండా మొదటి నుండి కూడా మా మదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో నాకు పక్కనే పెద్ద గ్రంథాలయం జిల్లా గ్రంథాలయం ఉండేది మా ఊర్లో మేము ఎప్పుడు బుక్స్ ఎక్కువ టైంని ఊర్లో ఉంటే పొలంలో ఉండేవాళ్ళం లేకపోతే గ్రంథాలయంలో ఉండేవాళ్ళం సో సాహిత్యాన్ని సాహిత్యం ఇష్టము పురాణాలు పురాణాలు ఉంటాయి నా దగ్గర అట్లాగే అన్ని విధాలైనటువంటివి కాకపోతే నేను సాంఘిక నవలలు అనేది చదవను బట్ అయినా చదవాలి ఎందుకంటే రావి శాస్త్రి గారి కథలు ఇట్లా వగైరా వగైరా ఉన్నాయి వాళ్ళ పుస్తకాలు చదవాలని నేను చాలా అనుకున్నాను అందుకని నేను ఒకటేసారి పుస్తకాలన్నీ కొనలేం కాబట్టి ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు వీలైనన్ని నేను పుస్తకం మీద మొక్కల మీద డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇష్టపడతాను
मुख्य बुक् फेर साहित्या रचन वचन संबंधी अदे विधा विद्यार्थुक प्रत्येक चिंल को इंग्ली मीडिय स्टूडेंट को अदे विधा पोट परक्ष सिद्धमे वाली तेल अकाडमी संबंधी पुस्तक अभी कांपटेट एग्जाम अदे विधि मैगजीन अदे विधा आध्यात्मिक संबंधी पुस्तक बुक् फेर उ वीलते वी बुक् फेर मेरे पुस्तक को बुक् फेर जनवरी वर की कोसा डिसेबर इवे मूड ना प्रारंभ बुक् फेर जनवरी वरक निर्वाह प्लीज सब्सक्रैबी प्लीज सब्सक्रैबी